আমার মতো কর্মজীবী মহিলা এবং ইফতারের টেবিলে মোটেও ভাজাভুজি পছন্দ করেন না তাদের জন্য একটা পারফেক্ট ইফতার আইটেম তৈরি করে দেখাচ্ছি তৈরি করছি ব্রেড এগ পিজা প্রথমে আমি একটা স্লাইস কেটে দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন কত চমৎকার হয়েছে চিজগুলো দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর সুতোর মতো কিন্তু টেনে উপরে উঠে আসছে কি মনে হচ্ছে এখনই খেয়ে ফেলি চারটা ডিম খুব ভালো করে ফেটে নিচ্ছি ভালো করে এজন্যই বললাম এমনভাবে ফেটতে হবে ডিমের সাদা অংশ আর কুসুম যেন খুব ভালোভাবে মিক্স হয়ে যায় লবণ দিয়ে দিলাম আধা চা চামচ আর গোলমরিচের গুঁড়ি কোয়াটার চা চামচ অনেক সময় হয় কি ডিমটা আমরা একটু কোনো রকম ফেটে নিয়ে কিন্তু কাজ শুরু করে দিই এই ক্ষেত্রে সেটা করলে হবে না এমনভাবে ফেটতে হবে কুসুম সাদা অংশ খুব ভালোভাবে যেন মিক্স হয়ে যায় আবার এত বেশি ফ্যাটা যাবে না যেন আবার ফোম হয়ে যায় ফ্যাটা হয়ে গেলে চার ধরনের সবজি দিয়ে দিচ্ছি কোয়াটার কাপ করে আমি এখানে ছোট ছোট কিউব করে কাটা ক্যাপসিকাম গাজর আর টমেটো দিয়েছি আপনারা চাইলে পানি ছাড়ে না এরকম যে কোনো ধরনের সবজি কিন্তু অ্যাড করতে পারেন এদিকে কিন্তু ছোট ছোট করে কিউব করে কাটা পেঁয়াজও দিয়ে দিয়েছি আমি কোয়াটার কাপ তার মানে আমি এখানে মোট সবজি দিলাম পাঁচ ধরনের মোজারেলা চিজ দিয়ে দিচ্ছি কোয়াটার কাপ চিজগুলো কিন্তু দেওয়ার আগে আমি একটু শ্রেড করে নিয়েছিলাম এবার সব কিছু একটা হুইস্ক দিয়ে খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি ওদিকে আমি চার পিস পাউরুটির ধারগুলো কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছি এবার দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা মরিচ কুচি টেবিল চা চামচ আপনারা চাইলে কিন্তু কম বেশি করতে পারেন আবারও সব কিছু খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি ওদিকে আমি আমার ওভেনটাকে একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াসে দশ মিনিটের জন্য প্রিহিট করতে দিয়ে দিয়েছি এবার আমি পিজাটার বেসটা তৈরি করব। একটা ওভেন প্রুফ বাটি নিয়ে নিচ্ছি আর যেই বাটিতে আমি তৈরি করব সেই বাটিতে আধা চা চামচ পরিমাণ তেল খুব ভালো করে স্প্রেড করে দিচ্ছি এই যে দেখেন আমি সাইডগুলো আপনাদের আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি সেই জায়গাগুলো কিন্তু খুব ভালো করে তেলটাকে ব্রাশ করে নিতে হবে কারণ সাধারণত পিজাটা কিন্তু এই সাইডে লেগে যাওয়ার ভয় থাকে আবার নিচেও একটু করে দিচ্ছি যেন কোথাও কোনোভাবে পিজাটা লেগে না যায় এবার পাউরুটিগুলো বিছিয়ে দেওয়ার পালা এটা আপনাদের একটু স্ক্রিনে দেখে বুঝে নিতে হবে মোট কথা এমনভাবে বিছাতে হবে যেন কোথাও কোনো খালি অংশ না থাকে আমি এখানে একটা লম্বা শেপের বাটিতে করছি আপনারা যদি কোনো গোল বাটিতে করেন তাহলে সেই অনুযায়ী পাউরুটিগুলোকে কেটে নিচে বসিয়ে দেবেন দেখতে পাচ্ছেন আমি কিভাবে খালি জায়গাগুলো পাউরুটি ছোট ছোট করে কেটে ব্লক করে দিচ্ছি এবার উপরে সেই ডিমের মিক্সিংটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এমনভাবে দিতে হবে যেন সবগুলো পাউরুটি এই সবজি আর ডিমের মিশ্রণটা দিয়ে ঢেকে যায় চেষ্টা করবেন সবজিগুলো যেন সব জায়গায় সমানভাবে দেয়া হয় কোথাও যেন ফাঁকা থেকে না যায় আবার ডিমও যেন সব জায়গায় সুন্দরভাবে স্প্রেড হয়ে যায় এবার আধা কাপ মোজারেলা চিজ আমি আবারও উপরে ছড়িয়ে দিচ্ছি আমি এখানে মোজারেলা চিজ দিয়ে করছি আপনারা চাইলে কিন্তু ঢাকায় যে পনির পাওয়া যায় সেটা দিয়েও করতে পারেন তবে ক্রিম চিজ দিয়ে কিন্তু এটা কোনোভাবেই হবে না এবার উপরে কিছু ব্ল্যাক অলিভ ছড়িয়ে দিচ্ছি এটা একেবারে অপশনাল শুধুমাত্র দেখতে সুন্দর লাগার জন্য দিচ্ছি এবার বেক করতে চলে যাচ্ছি আমি এখন এই পিজাটাকে একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াসে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের জন্য বেক করব তবে এক এক ওভেনের পাওয়ার কিন্তু এক এক ধরনের হয় তাই একটু চোখ রাখবেন লালচে কালার হয়ে আসলেই বুঝতে হবে এটা হয়ে গেছে আমি আজকের এই পিজাটা কনফেকশন ওভেনে করছি মানে গ্যাস ওভেনে করছি আপনারা চাইলে কিন্তু এটা ইলেকট্রিক ওভেনেও করতে পারেন আবার মাইক্রোওয়েভেও করতে পারেন হয়ে গেছে আমি বের করে নিয়ে এসছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা কালার এসছে উপরে ইলেকট্রিক ওভেনে করলে টেম্পারেচার এবং টাইম একই থাকবে কিন্তু মাইক্রোওয়েভে করলে পাঁচ থেকে সাত মিনিট পরেই কিন্তু আপনাকে বের করে আনতে হবে সব কিছুই ঠিক থাকবে শুধুমাত্র উপরে যেটা ব্রাউনিশ কালার সেই কালারটা আসবে না মাইক্রোওয়েভে করলে খুব কি ঝামেলার কিছু মনে হলো পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে একটা খাবার তৈরি করে দেখালাম চুলার পারে যাওয়ার কোনো ঝামেলা নেই নেই কোনো কষানোর ঝামেলা আবার ভাজাভুজিও কিন্তু আপনাকে করতে হলো না এটা কখন খাবেন এটার কোনো ধরা বাধা নিয়ম নেই আপনারা চাইলে ব্রেকফাস্টে খেতে পারেন আবার চাইলে কিন্তু ইফতারিতেও খেতে পারেন যারা ভাজা ভুজা একদমই পছন্দ করেন না তাদের জন্য কিন্তু পারফেক্ট একটা ইফতার আইটেম 
তো অবশ্যই তৈরি করবেন ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে এনজয় করবেন আবারও দেখা হবে অনলাইনে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ